Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και χωρίς βέβαια να έχουν τοποθετηθεί ακόμη παγίδες ελέγχου του πληθυσμού του δάκου, φαίνεται ότι ο πολύ μεγάλος πληθυσμός που υπήρξε πέρσι στην Κρήτη έχει διεχειμάσει το χειμώνα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Παρατηρώντας αρκετά αγροτεμάχια σε διαφορετικές περιοχές, παρατήρησα ακμαία στα δέντρα σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Οι περισσυνές πολύ ευνοϊκές συνθήκες σε συνδυασμό με τον ήπιο χειμώνα και τη δροσερή άνοιξη που διανύουμε μέχρι τώρα, με αρκετές βροχές και υψηλές υγρασίες, αποτελούν τις ιδανικότερες συνθήκες ε, ανάπτυξης του δάκου. Πέρυσι, η χρονιά σώθηκε χάρη στην άμεση δράση των παραγωγών με ψεκασμούς κάλυψης, αλλά κυρίως λόγω της απουσίας βροχή στην περίοδο της συγκομιδής, κάτι που βοήθησε στην άμεση συγκομιδή του καρπού νωρίς και πρόλαβε τις αρνητικές επιδράσεις των προβεβλημένων καρπών στο ελαιόλαδο. Σε περίπτωση που το περσινό φθινόπωρο είχε βροχές σε συνδυασμό και με την έλλειψη εργατικών που υπήρχε, η συγκομιδή θα πήγαινε μέχρι το Γενάρη και το λάδι που θα έβγαινε θα ήταν πολύ κακής ποιότητας ή ε, πολύ λιγότερο για τις ε, περιπτώσεις που ο καρπός λόγω της προσβολής του δάκου θα έπεφτε στο έδαφος. Ευτυχώς η χρονιά βγήκε πολύ καλή. Πάμε να δούμε όμως τι θα κάνουμε φέτος. Φέτος, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, θα πρέπει να, τοποθετηθού, να τοποθετηθούν παγίδες ελέγχου του πληθυσμού όπως οι παγίδες τύπου McPhail, άμεσα στους ελαιώνες και να γίνεται σχολαστική παρατήρηση. Είναι πολύ σημαντικό να προλάβουμε την πρώτη γενιά. Μόλις δούμε λοιπόν να ανεβαίνει ο πληθυσμός των ελαιώνα μας, μετά από συζήτηση με το γεωπόνο μας, επιλέγουμε τον τρόπο που θα αμυνθούμε στην πρώτη γενιά, με σκοπό να μειώσουμε τους μετέπειτα πληθυσμούς. Μην ξεχνάμε πως από το 2014 ο δάκος στην Κρήτη έχει εμφανίσει σημαντική ενδεκτικότητα στα εντομοχτώνα της ομάδας των περιεθρινοειδών. Και μάλιστα σε πολλές περιοχές, πέρσι η Δελταμεθρίνη και το Λάμδα σε Αλοθρίν εμφάνισαν ποσοστά αποτελεσματικότητας κάτω το 20%. <coughs> Υπογραμμίζουμε επίσης την πολύ μικρή διάρκεια δράσης των περιεθρίνων σε υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά αυτών που δεν περιέχονται σε μικροκάψουλα. Σημαντικό νέο είναι η καταπαρέκκληση έγκριση στο διαμύδιο Σιανατρανιλιπρόλ για ψεκασμούς καλύψεως, το οποίο έχει δράσει στα ακμαία και αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για την πρώτη γενιά πριν ο δάκος μπει μες στον καρπό, με ποσοστά αποτελεσματικότητα πέρσι πάνω το 90%. Σε περιπτώσεις που μπει μέσα στον καρπό, γεννήσει δηλαδή, θα πρέπει να εφαρμοστούν εντομοκτώνα διασυστηματικής δράσης όπως το ασεταμιπρίν. Όσον αφορά αυτούς που επιλέγουν ψεκασμούς καλύψεως με καολίνη, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα και μετά την καρπόδοση να εφαρμόσουν τον πρώτο ψεκασμό μαζί με προσκολητικό διαβρέχτη καλή ποιότητα, γιατί όπως βλέπουμε ο καιρό. Είναι πολύ άστατος και μπορεί να συνεχίσει να, να είναι βροχερός και τον Ιούνιο. Για τη μαζική παγίδευση τώρα μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο σε μέτριους πληθυσμούς και όταν εφαρμόζεται σε τουλάχιστον 20 στρέμματα γειτονικούς ή συνεχόμενους ελαιώνες. Καλό είναι λοιπόν να αποφεύγονται τέτοια μέτρα σε μικρούς ελαιώνες που στους γειτονικούς τους εφαρμόζονται σε κανονισμή καλύψεως γιατί μπορεί να έχουμε Αρνητικά, αρνητικά αποτελέσματα. Αυτά τα λίγα αλλά πολύ σημαντικά πραγματάκια για το ξεκίνημά μας. Θα επανέλθουμε και με άλλα βιντεάκια με πολύ σημαντικές πληροφορίες για το δάκο πολύ σύντομα. Για τυχόν απορίες αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Ευχαριστούμε πολύ.